Hello friends, welcome to Gomati Vlog. In the Namapaka Pura Vlog Patina Bina, dishwasher of Patina Paka Poro, other than Narayaper and Katan, dishwasher of Patti Solinga, Abdin Solicatan, Angul Kahada and the video. In the Idwande, end the world promotion video, Yedun Kadayad, last fourteen, fourteen, thirteen to fourteen years, and now on the dishwasher use money to cram. So, that's why I have a experience with the dishwasher. First, the dishwasher is a dishwasher. This is the 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 dishwasher. If you have a load of the dishwasher, you can put it in the dishwasher. If you have a load of the dishwasher, you can put it in the dishwasher. If you have a load of the dishwasher, you can put it in the dishwasher. We can use the dishwasher to use the dishwasher. If you look at electricity, for a refrigerator, we use the washing machine to use the electric conception. Now, we have to think about energy efficiency. We don't know how to use the conception of the conception. My sister is using it in India. We don't know how to use it in India. We don't know how to use it here. We don't know how to use it in this way. We don't know how to use it in this way. We don't know how to use it in normal electric conception. Adat itu anda ini yang use pon rong, ini kita use pon rong kereta berada. Ha, nama kita anda pati kita ini kita busy women, segala macam ada stressing kereta, patra balak kereta ada ada. Adi yang mana madri ada kereta orang ladies ku solala. Yang mana anda nama night dalam pati kita segala kali senjiti tired ada kerap anda patra tu balak pon orang abdin pata le tired ada. Ada itu tera yang anda di dalam balak pakar orang abdin orang orang maid orang ini kita okay. Maid kata orang yang mana salawa aku mau, adi ada anda dishwasher anda one time invest pon ini kita adi salawa orang orang kau. Maid itu cina, yang mana stress tu aku ngerasa, saya sudah pernah experience pandai dengan. Anjda stress itu, itu anda rompak kamyah tak harapkan solve. Adat itu anda, pat rata, orang orang nalla deep clean pandra dah ada. Ada anda disinfect pani kudu teror. Kadai sea cycle pati, na suruh dani lana nalla kalu, anda mari wash pandra, ada rinse pano. Anda mari rinse pandra pati, na pat ramu nalla pala pala ngeroko, anda germs, bacteria, infection, yella ramu rompak suttama clean pani kudu kong. Dishwasher apa ti solono abdi na inda company anda company ilang kade yade. Ipa onde naraiye company sebandar. Nih anda company kuda wangi kala. Adal onde low model lande high budget warga naraiye pohon. Idekade le low pati nih na na onde firsti wacirun dade apartment sebab basic kana model na wacir pangga. Adal na use panam pati nih na naraiye sound dikeko. Adal onde hall le na kitchen nih ilang open kitchen orang mad water apa pati nih na ur perih generator ay orang mari sound dikeko naraiye alam patram botamna. Adat model anda, kongsi silent ada kerana macam mana, ipa anda, anda rici. Adat anda builte anda, ulla anda stainless steel plastik ni lark. So, adi nama ekonomik tu anda mari wangi kena. Ipa lama pati, na dishwasher, adat itu foreign lark kerja adi. Nama India lark keringnya abdi, na dishwasher le, mud model lark. One anda builtein, adat itu cabinet tu kulleye, ingat anda fit panir wangi, ingat anda pama model lark kitchen panna poringya abdi, na kitchen le, anda orang lor ada dishwasher lark set panir kudu terwangi. Adat itu inno nanti pati ni abdi na, nama washing machine mari taninya aku wacikla. Nih yang anda ini mari cabinet itu lah, mana, umgul ke anda wash area lah ada rukunah, nih anda mari wacikla. Inno ur model pati ni abdi na counter top le wacikra mari ur model kuda irik abdi na kelbi paten. But inno ur dan pati ni na built in type dah. Naa wacikra dah anda whirlpool brand. Adu ulla pati ni na stainless steel built in. So pati ni na, ini lah ur mail ur rack rukun, kila ur rack rukun. Ini banding pati ni na spoons lah macam kerana, so ini dah ini matum pati ni na, orang orang model kita mari maru, sila tu banding ini dia basket banding pati ni na, nama kilo ini dah rack le middle lah macam kerana mari macam pang, so yang dah mari brand perutu dah tu, ah ini lah use pun rasa soap pun pati ni na, ingge dah pordon, ah powder lah berde, liquid lah berde, yang dah mari mana use pun ikhlas, ipa yang noda ini lah pati ni abdi na. Ini dah first rack lah matto. Nih ya perih apa terangan leda tu baca poringnya abdi na. Adi kita mari nih ya mandi ini dah ada mandi height adjust panikla. Apa tu? Mana ini mari baca tinggal abdi na. Sinna saman gal baca rade. Kila mandi nih ya perih saman gal baca kla. Suppose orang tu mail perih saman gal baca poringnya abdi na. Ibu dam ti to abdi na ulla pedo. So ingge nih ya perih saman gal lah baca kla. Ini tu use pan rasa soap. Ella me pati na. Ini dah door leda arko. Mostly ella adri me pati nih abdi na. Ini memari door lada aku turut pangga. Ini adalah nara iya varieties of powder lada, ada memari pots lada, ada nanda ada orang ikut aku solra. 
இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரின்ஸ் எய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ஊற்றுற இடம் பட் இது வந்து தேவைப்படாது நீங்கள் வந்து இதுக்கு இது வந்து இதுக்கு பதிலாக அந்த பாடு வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரின்ஸ் எய்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு கீழே பாருங்கள் இது தான் வந்து ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டரில் வந்து நீங்கள் அன்லாக்கு லாக் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஏதாவது கிளாக் ஆகிருக்கு நம்ம ஏதாவது போட்டு டஸ்ட் ஏதாவது மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கனாலே போயிடும் மோஸ்ட்லி வந்து நான் வந்து லைட்டாக ரின்ஸ் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வைப்பேன் சில பேர் வந்து லைட்டாக ரின்ஸ் பண்ணாமல் அந்த பெருசாக இருக்கிற சாமான்களோடய வைப்பாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் நிறைய வந்து கிளாக் ஆகிக்கும் நீங்கள் இதை வந்து அன்லாக்கும் பண்ணிக்கலாம் என்னோட சிஸ்டர் வச்சுருக்கிறதுல இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்னென்னா சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது ஹார்ட் வாட்டர் அதாவது உப்பு தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாத்திரங்கள் உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகாது இல்லையா ஸோ அந்த ட இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூடி மாதிரி கொடுத்து அதுக்கு ஒரு சால்ட்டு கொடுக்குறாங்க அது போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் டிஷ் வாஷரு நல்லா க்ளீனாகவும் இருக்கும் கழுவுகிற பாத்திரமும் நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் டிஷ் வாஷருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு நிறைய வகையான பிராண்டில் கிடைக்கிது நிறைய வெரைட்டி கிடைக்குது அதாவது லிக்விட் ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்குது இன்னொன்று வந்து பவுடர் மாதிரி நம்ம டைடு பவுடர்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுலேயும் கிடைக்குது நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட் மாதிரி உள்ளது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரின்ஸ் எய்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா அதோடையே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை தனியாக வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வேர்ல்ட் ப்ரூட் ப்ராண்ட்லேயே அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணனால இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் நான் ரொம்ப இது சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா வந்து நான் பழசாக நிறைய யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஒரு சில கொஷின் சந்தேகம் வரலாம் உங்களுக்கு ஏன் வந்து தனியாக டிஷ் வாஷருக்கு தனியாக தான் வாங்கணுமான்னு கட்டாயம் தனியாக தான் வாங்கணும் நீங்கள் பாத்திரம் வளர்க்குற கையில் யூஸ் பண்ணுற அந்த சோப்புலாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நுரை நதி அதிகமாக வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது இது கட்டாயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிஷ் வாஷருக்குன்னு செய் போடுற சோப் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் இதுக்கு இந்த சோப்பை எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பாக்ஸில் வச்சுட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட வேண்டியதான் நீங்கள் ஒன்ஸ் பாத்திரம்லாம் லோட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு தடவை ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூணாவது அப்போ இதை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஓப்பன் பண்ணி சோப்பு வந்து போயிடும் சப்போஸ் நீங்கள் பவுடர் ஃபார்மேட்டில் அதாவது இங்கே வந்து பவுடராக போடுறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது நான் வந்து பவுடராக யூஸ் பண்ண காலத்தில் இந்த இதில் வந்து ரின்ஸ் எய்டுன்னு தனியாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஹார்டு கெமிக்கல் வாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வினிகர் ஊற்றிக்குவேன் வினிகர் ஊற்றினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா சுத்தமாக வந்து ட்ரை ஆகி கொடுக்கும் ரின்ஸ் எய்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரை ஆகிறதுக்கு அந்த பூத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ரின்ஸ் எய்டு ஸோ நீங்கள் வினிகரை யூத்து யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஷ் வாஷர் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த டிஷ் வாஷரில் நான் எப்படி வைப்பேன் அப்படின்னா டோர்லேருந்து வரலாம் டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் இந்த சோப் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு கீழே இருக்க பேஸ்கெட்டில் ஸ்பூனு அந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்க ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கரண்டியை வந்து இந்த இடத்துல வச்சிங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஹா அதாவது ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு மேலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகி சோப்பு கீழே விழும் அந்த பாடு வந்து கீழே விடும் அல்லாட்டி அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகிக்கும் ஸோ இதில் மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க பெரிய அதாவது ஹைட்டாக இருக்கிறது வைக்கக்கூடாது இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கரண்டிகள் அப்புறம் அந்த பீட்டர் இருக்கும் இல்லையா பிள பீட்டரு அப்புறம் வந்து கேரட் துருவுறது எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிறேன் ஈவன் நீங்கள் வந்து குக்கரோட அந்த மேலே வெயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா ப்ரெஷர் இது அதை கூட நீங்கள் இதில் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் ஆகாது நான் அதையும் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் கீழே ரேக்கில் வருவோம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது டிஷ் வாஷரில் கண்ணாடி பாத்திரம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி செராமிக் பாத்திரத்தை விட ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த பழப்பழப்பு உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பதினாலு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எதுவுமே புதுசு கிடையாது மெயினாக இந்த பாத்திரம் இந்த பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பேன் நார்மல் சமையலுக்கு பதினாலு வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேன் டிஷ் வாஷரில் தான் வாஷ்
அந்த மார்க் வழியாக தான் உங்களுக்கு தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும் அந்த ஸ்ப்ரே ஆகிறப்ப தான் உங்களுக்கு சர்க்குலேட் ஆகி உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணும் சோப்பு தண்ணி அப்புறம் நல்ல தண்ணி அப்புறம் ஹாட் வாட்டர்னு உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த ரேக்குக்கு கீழேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்கு இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த ஸ்ப்ரே வழியாகவும் தண்ணி வரும் ஸோ கீழ் ரேக்கில் பாத்திரம் வைக்கிறப்ப கட்டாயம் இந்த பிளேடு வந்து உங்களுக்கு இடிக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வைக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்க நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பிளேட் வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் சாய்வா வச்சுக்கணும் அதாவது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சீங்க அப்படின்னா கட்டாங்க இடிக்கும் இந்த மாதிரி பேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரேக்ல கடைசியா வந்து அகலமா இருக்கும் ஸோ அதை இந்த இடத்துல சொல்லிக்கலாம் இல்ல நீங்க ஏதாவது பெரிய பாத்திரம் ஏதாவது தட்டு தாம்பல மரம்லாம் வச்சிருந்தா கூட இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் இல்ல நம்ம இட்லி பானையோட மூடி இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாம் நான் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வச்சுட்டு இத வந்து சுத்தி பார்க்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா இடிக்காம ஓடணும் அந்த மாதிரி இடிச்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி சர்க்குலேஷன் வந்து குறைஞ்சிடும் இந்த ரேக்குக்கு கீழே இருக்கிறதுலயும் எதுவும் ஸ்ட்ரக் ஆக கூடாது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா ரொட்டேட் ஆகணும் அந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆனாதான் உங்களுக்கு பாத்திரம் நல்லா கிளீன் ஆகும் இப்ப மேல் ரேக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல முக்காவசி நான் சின்ன பாத்திரங்கள் தான் பார்ப்பேன் சின்ன சர்விங் யூஸ் பண்ற பவுல் டீ போட்ட பாத்திரம் அப்புறம் வந்து பசங்களோட டிஃபன் பாக்ஸ் அப்புறம் காஃபி டீ குடிச்ச டம்ளர்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கலாம் மெயினாக டிஷ் வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஓவர்லோட் ஆக்காதீங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்காதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து பாத்திரத்தை லோட் பண்ணி காமிச்சேன் எந்த டைரக்ஷனில் எப்படி வைக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம் அதை வந்து நீங்கள் கழுவி தான் வைக்கணுமா அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காஃபி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் தண்ணி அப்படி வடிச்சுட்டு இப்படியே வைக்கலாம் நான் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு மிஷின்லாம் நிறைய நாள் வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி பிடிச்சிக்குவேன் தண்ணி பிடிச்சி அதை லாக் பண்ணிவிடுவேன் சிங்கை அப்புறமா இந்த தண்ணியில் எல்லாத்தையும் இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் வைப்பேன் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் நிறைய நாள் உங்களுக்கு மிஷின் வரணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய காசு போட்டு வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாக ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு வைங்க மேலும் வந்து நம்ம காய்கறிகள் சக்கை அந்த தக்காளி சக்கை அதோடலாம் வச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்ததில்லை ஏன் அப்படின்னா நான் அந்த ஃபில்டர் காமிச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்டரில் போய் அடைஞ்சிக்கும் நம்ம எடுத்துடலாம் பட் ஒரு ஒரு தடையும் ட்ரைன் ஆகிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த கழுவுறது வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி பெரிய குப்பையெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறனால தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பூத்தது இருக்கு இல்லையா நம்ம டீலாம் பாத்திரம் போட்டோம்னா இந்த டீ சைடில் இந்த மாதிரி பூத்து போயிருக்கும் அதெல்லாம் லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு வைங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஸ்டிக்காக ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் கட்டாயம் வராது இப்போ டிஷ் வாஷரில் வைக்கக்கூடாத சாமான்கள் என்னென்னங்கிறத பார்த்துடலாம் மெயினாக வந்து பித்தளை காப்பர் கட்டாயம் வைக்காதீங்க பித்தளை வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி பூத்த மாதிரி ஆகிடும் அது நம்ம பாத்திரமும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் இது வந்து இரும்பு பாத்திரம் இருப்பு சட்டியும் கட்டாயம் வைக்கக்கூடாது எந்த வகையான இரும்பு பாத்திரம் மண் பாத்திரம் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவான உள்ள கத்திகள்லாம் வைக்காதீங்க அது வந்து யூ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மரத்தாலான எந்த சம்மானும் வைக்கக்கூடாது நம்ம கட்டிங் போர்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கரண்டியெல்லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா ட்ராக் விட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஹீட்டில் வந்து அது ரென்ஸ் பண்ணுறப்ப அதனால் அதை வைக்கக்கூடாது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த ஷைனிங்கே அதில் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவும் வைக்காதீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஹாட் பேக் அதாவது தெர்மல் பா பாக்ஸு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி காஃபி மக்கெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சீல்டு ஆனது ஸோ உள்ளே வந்து தெர்மல் வச்சுருப்பாங்க அதாவது அந்த தெர்மாக்கோல் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹீட்டில் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு உப்பி ஆகிடும் உப்பலாகி அதை வெளியில் வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அதுக்குள்ளே வைக்காதீங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது மெயினாக மிக்சி மிக்சியோட மூடி மிக்சி ஜார் கட்டாயம் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து சுடுதண்ணி வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணி பூத்து ஊறி சுடுதண்ணிலாம் பட்டுச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு ஜார் வந்து வீணாக போயிடும் அடுத்து இந்த ஹேண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டு ப தாங்குற அளவுக்கு உள்ள ஹேண்டில் தான் கிடையாது ஸோ கட்டாயம் இந்த மூடியோட வைக்காதீங்க அடுத்து கேஸ்ட் ஆயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அது எந்
நீங்கள் வைக்கணும் வைக்கலாம் மற்ற அடுத்து வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம குக்கர்ஸ் நான் வந்து குக்கர்ஸ் வந்து வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் வந்து சூட்டில் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வராது அதாவது வைக்கலாம் நல்லா க்ளீன் ஆகும் எல்லாம் பண்ணும் பட் ஆனால் ஹேண்டில் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் போயிடும் அலுமினிய பாத்திரம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் அலுமினிய பாக்க பாத்திரத்தை வந்து வைக்காதீங்க அது வந்து கருப்பாக போயிடும் இன்னொன்று லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் வைக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து டிஷ் வாஷர் சேஃபா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் வைக்கிறது வைக்க கூடாதது இப்போ டிஷ் வாஷர் நான் லோட் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி பாத்திரம் வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதுல வந்து சைக்கிள் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கா ரெண்டு மூணு சைக்கிள்ஸ் தான் இருக்கும் நிறைய சைக்கிள்ஸ் இருக்காது நீங்க வந்து அட்வான்ஸ்ட் மாடல் போக போக தான் உங்களுக்கு சைக்கிள்ஸ் நிறையா இருக்கும் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் ஹவர் வாஷ் அப்படிங்கிற சைக்கிள் தான் சூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஏன் அப்படின்னா இதுவே வந்து நம்ம போடுற பாத்திரத்தை ஓரளவு நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துடும் சோக் அண்ட் க்ளீன் அப்படிங்கிறது ஃபைனலாக உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு இந்த ப்ராடக்ட் காட்டுவேன் அதாவது மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஒரு இது போட்டு நம்ம பண்ணுவோம் அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோக் அண்ட் க்ளீன் அப்படின்னு போட்டு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லாத்துக்குமே போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது இருக்கும் ஹீட் ட்ரை அது வந்து இந்த ஒன் ஹவர் வாஷ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சூஸ் ஆகிக்கும் அந்த ஹீட் ட்ரை அப்படிங்கிறது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலாவில் ரின்ஸ் பண்ணுறது ஹீட் ட்ரை ஹை டெம்பரேச்சர் வாஷ் அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பார்த்துறதுக்குலாம் ஹை டெம்பரேச்சர் வாஷ் தேவைப்படாது டார்கெட் க்ளீன் ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணுறது ஒன் ஹவர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஹீட் ட்ரை பண்ணி ஜஸ்ட் ஒன் ஹவரில் பாத்திரம்லாம் கழுவிடும் ஸோ இது வந்து கம்பெனிக்கு கம்பெனி மாறும் இது வந்து நான் வச்சுருக்கிறது வந்து வேர்ல்ட் ஃபுல் பிராண்டு நீங்கள் வந்து இந்தியா பிராண்டு போச் பிராண்டு அது மாதிரி நிறைய இருக்கு அதில் சைக்கிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் வாஷரில் சொல்லக்கூடிய எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் எந்த ஒரு சாமான் வாங்குறாத அப்ளையன்ஸ் ஒன்று வாங்குறோம் அப்படின்னா அது மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய நாள் வராது ஸோ நான் இந்த டிஷ் வாஷருக்கு என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மந்த்லி ஒன்ஸ் கட்டாயம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய நாள் வரும் இப்போ நான் அதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேக்கிங் சோடா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவை போட்டுருவேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு வினிகர் எடுத்து அதில் ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து இதை நார்மலாக வாஷ் மோடில் போட்டுட்டு ஒரு தடவை வாஷ் பண்ண வச்சுருங்க அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஏதாவது அடப்பு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு டைம் உங்களை பாத்திரம் ட்ரை ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் சில ப்ராடக்டே விற்கிது ஃபினிஷில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஷின் கிளீனிங்க்குனே ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலே போடக்கூடாது இதை ஜஸ்ட் இந்த மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து அப்படியே நீங்கள் அந்த ரேக்கில் இருக்க கம்பியில் இதை சொல்லிடணும் அதை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓட்டை தான் இருக்கும் அந்த ஓட்டை வழியே அந்த லிக்யூடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் ஸோ எல்லா மிஷின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் க்ளீன் அப்படின்னு ஒரு மோடு இருக்கும் அந்த மோடை நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் வாஷ் பண்ணும் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் நிறைய நாள் உங்களுக்கு வரும் பட் நான் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த இது வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கெமிக்கல் அப்படிங்கிறனால நான் இதை வந்து பேக்கிங் சோடாவும் வினிகரும் பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் நார்மல் சைக்கிளில் போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன் சோப்பெல்லாம் எதுவும் போட மாட்டேன் மிஷின் நல்லா தான் இருக்கும் நான் ஈவன் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறப்பையும் அந்த ஸ்மெல்லாம் வராது உங்களுக்கு அந்த பேட் ஸ்மெல்லாம் வராது ஏதாவது ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு உள்ளே போய் மாட்டிக்கிச்சு அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல் எதுவும் வராது ஸோ இது வரைக்கும் நான் அந்த டிஷ் வாஷரை பற்றி ஓரளவு எல்லாமே கவர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இ நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை டிஷ் வாஷரை பற்றி சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவு கிளாரிஃபை ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லாமல் ஏதாவது டவுட் இருந்து அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம கோமதி வ்ளாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ